ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിനി ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയസ് ടാഗുകളെ ഏതൊക്കെ ടാഗുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ടാഗുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ടാഗിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്തിനാണ് ആ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഓരോ ടാഗിലും കൊടുക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടാഗിൻ്റെയും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ടാഗ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വെരി ഫസ്റ്റ് ടാഗ് ഈസ് ഏതാ എച്ച് ഡി എം എൽ ഏതാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഓർ സ്ലാഷ് എച്ച് ഡി എം എൽ നമുക്ക് ഈ ടാഗ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററിലും എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ കേസ് ലെറ്ററിലും എഴുതാം കേട്ടോ രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ എച്ച് ഡി എം എൽ സ്ലാഷ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താ എച്ച് ഡി എം എൽ സ്ലാഷ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലേ ശരി നമുക്കറിയാം എന്താ എൻ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ സ്ലാഷ് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എവറി എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദിസ് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ സ്ലാഷ് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഞാൻ യൂസ് എഴുതാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ അത് ടൈം ടൈം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് എഴുതാത്ത നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന് കാട്ട നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് ലാങ് 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 എന്തരാ ടു സ്പെസിഫൈ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ വെബ് പേജ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ വെബ് പേജ് ലാങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ വെബ് പേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ മലയാളം അതുപോലെ തന്നെ അറബി അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഹിയർ ലാംഗ്വേജ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് specifies the language of the web page specifies the language of the web page okay ini adutha dir d dir is used to specify the direction of the text dir is used to specify the direction of the text that is to be displayed on the web page web page will display in the text will be direction and then uh, left in the right will come right in the left will come and the specify say you are going to make another dir attribute you see another it has two values it has two values that is eric i dir and the values on the ltr on the rtl എൽ ടി എൽ എന്നാണ് എന്താ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആർ ടി എൽ എന്നാ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ അറബിക്കാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താ ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ ഇ എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇ എൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എഫ് ആർ എന്താണ് എഫ് ആർ അത് നിങ്ങൾ ബുക്കിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഐ ലാംഗ്വേജ് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ഹിൻ എച്ച് ഐ എന്നാ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താ ഹിന്ദി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറബി ആണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എച്ച് ടി എം എൽ എന്താ ലാങ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ആർ എന്നാൽ എന്തായി ലാംഗ്വേജ് വെബ് പേജിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് അറബിക്ക വെബ് പേജിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് അറബിക്ക അപ്പൊ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടും ഈ ടാഗിന്റെ ഒപ്പം ടാഗിന്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കുക ടാഗ് കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റ
by default right left to right ആണ് ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അറബി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ ടി എ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഹെഡ് ടാഗ് ഹെഡ് എച്ച് ടി എമ്മിൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് ഹെഡ് ടാഗ് ഹെഡ് ടാഗ് എന്തിനാ ഹെഡ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഹെഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ടി എം എൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഹെഡ് സെക്ഷൻ മറ്റേ എന്താ ബോഡി സെക്ഷനും ഹെഡ് സെക്ഷനിൽ ഹെഡ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദ ടാഗ് ഹെഡ് ആൻഡ് സ്ലാഷ് ഹെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഹെഡ് സെക്ഷൻ ഹെഡ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഹെഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെബ് പേജ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദർ ഈസ് നോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെഡ് ടാഗ് ഹെഡ് ടാഗിന് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഹെഡ് ടാഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ വെബ് പേജ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ആണ് എന്ത് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് എന്താണ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ ബ്രൗസേഴ്സ് ടൈറ്റിൽ ബാർ ബ്രൗസറിന്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് എന്ത് ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഒക്കെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പേജസ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടൈനർ ടാഗ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ടാഗ് എല്ലാം എന്താണ് കണ്ടൈനർ ടാഗാണ് കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് പെയ്ഡ് ടാഗ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടൈനർ ടാഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഹാസ് നോ ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ അതും പഠിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഹെഡിനും ടൈറ്റിലും എന്തില്ല ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാനില്ല എച്ച് ടി എമ്മിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒന്ന് ഡി ഐ ആർ മറ്റേ എന്താണ് ലാങ് ഒന്ന് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ മറ്റെന്താണ് ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞു ബോഡി ടാഗ് ബോഡി ടാഗ് ഈസ് ഓൾസോ എന്താണ് എ കണ്ടൈനർ ടാഗ് രണ്ട് പെയ്ഡ് ടാഗ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടൈനർ ടാഗ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ബോഡി പാർട്ട് ദറ്റ് ഈസ് എന്താ വെബ് പേജിൽ വെബ് പേജിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ബോഡി സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞ എച്ച് എച്ച് ടി എമ്മിൽ രണ്ട് പാർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ബോഡി സെക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് എന്ത് ബോഡി ബോഡി ടാഗ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ബോഡി സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ബോഡി സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ബോഡി ടാഗിന് കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് okay the background attribute of body tag is used to and then is used to fill the web page with a background image with a background image namukku web page ne endha web page web page ile motham namukku endha iya or background or or picture set iya appo engena ya that is endha body body endha background equal to endha picture ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ പിക്ചർ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാകും ആ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വെബ് പേജ് ഇതാണ് വെബ് പേജ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെബ് പേജിൻ്റെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താ വെബ് പേജ് വെള്ള കളർ ആയിരിക്കും വെബ് പേജിൻ്റെ ഇതെന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ലെറ്റർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ആ ആ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് എന്താക്കാം ഒരു പിക്ചർ ആക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ പിക്ചർ ആക്കുക ബൈ സെറ്റിംഗ് ബൈ സെറ്റിംഗ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ് with that particular you have to set the value with that particular file name appo background ay appo background mari appo body part body uh, body tag is used to specify the body section of the html document okay i the first attribute namm
നമുക്ക് കളറിൻ്റെ പേര് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഗ്രേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളറിൻ്റെ നെയിമ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വഴി രണ്ടാമത് നമുക്ക് ബി ജി കളറ് ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രിസീഡഡ് ബൈ എ ഹാഷ് സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസീഡഡ് ബൈ എ ഹാഷ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇത് നമ്മളെ കളർ പാലറ്റ് ആർ ജി ബി ഉണ്ട് എന്താ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇതിൽ ഓരോ ടു ഡിജിറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടു ഡിജിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ടു ഡിജിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഓരോ ഡിജിറ്റും വിച്ച് ഈസ് എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സീറോ ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ എഫ് അതായത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഓരോ ഡിജിറ്റും എന്താണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഓരോ ടു ഡിജിറ്റ്സും എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും സീറോ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കും എഫ് എഫിൽ അവസാനിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇത് റെഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഗ്രീനിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇത് ബ്ലൂവിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എക്സാ ഡെസിമിൽ നമ്പർ വെച്ച് ഹാഷ് എഫ് എഫ് സീറോ 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 ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു ഇനി അതല്ല ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാഷ് എന്താ സീറോ സീറോ ഇത് രണ്ടും ഗ്രീൻ ഇനി അതിൽ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കളർ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കിയാലും മതി ഇതിൽ കിട്ടിയ ഐഡിയ ഇപ്പം എല്ലാം എഫ് 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 എന്ന് കൊടുത്താലോ ഹാഷ് എഫ് 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 ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൈറ്റ് എല്ലാ കളറും കൂടിയത് എന്താവും വൈറ്റ് ആവും എല്ലാം സീറോ കൊടുത്താലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്ലാക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ രണ്ട് തരത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നെന്താണ് കളറിൻ്റെ പേര് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേത് എന്താണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഹിയർ ദ എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഈസ് പ്രിസീഡഡ് ബൈ എ ഹാഷ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈച്ച് ടു ഡിജിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെഡ് ദ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെഡ് സെക്കൻഡ് ടു ഡിജിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് തേർഡ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലൂ and each digit varies from it is ex, each digit is hexa decimal number so each digit varies from 0 to f ini body tag inde adutha attribute adutha attribute text aanu endana text attribute text attribute endana chal to specify the color of the text to specify the color of the text that is to be displayed on the web page web page le display na text inde color specify cheyana endu bekunnathu text ennu parayna attribute use cheyunne nammal bg color parnadhu pole thanne idu endha rendu type il namak endu ya ee text inde color set cheyan pattu onnu endha color na name vechittu matte endha endana a hexa decimal number vechittu namak endu cheyan pattum text inde color set cheyan pattu ഓക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താ യെല്ലോ എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്തായി ടെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ബോഡി ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു യെല്ലോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ബോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത അട്രിബ്യൂട്ട് ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് ആൻഡ് വി ലിങ്ക് ഓക്കെ ലിങ്ക് എന്തിനാ എന്താ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ എൻ ഇമേ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ സെർച്ച് എഞ്ചിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് വെബ് പേജസ് പിന്നെ കാണിക്കും സൈറ്റുകൾ കാണിക്കും അപ്പൊ അതിലെന്താ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാതും എന്തായിരിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതിന് എന്താ ബ്ലൂ കളറാ കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ലിങ്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ദിസ് ലിങ്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ is used to specify the color of the hyperlink that is not visited that is not visited by the viewer viewer visit cheyatha hyperlink inde color set cheyanana the link attribute use cheynathu by default aite idinde color endana blue aanu okay ini a link nu nannal endha active link ആക്റ്റീവ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെന്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിങ്ക് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഓക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ലിങ്കിന്റെ കളർ എന്താണ് ഗ്രീൻ ആണ് നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് എന്ത് ആക്റ്റീവ് ലിങ്ക് ഇനി എന്താ വി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിറ്റഡ് ലിങ്ക് അപ്പൊ ആ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് അതെന്തായി വിസിറ്റഡ് ലിങ്ക് ആയി അതിന്റെ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള കളർ എന്താ പർപ്പിൾ ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താ പർപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് വി ലിങ്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കളർ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വിസിറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വിസിറ്റഡ് ലിങ്ക് എന്തിനാ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിസിറ്റഡ് ബൈ ദ വ്യൂവർ ദിസ് ഈസ് ഓൾറെഡി വിസിറ്റഡ് ബൈ ദ വ്യൂവർ ടു സെറ്റ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വിസിറ്റഡ് ബൈ ദ വ്യൂവർ എ ലിങ്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കളർ ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആക്റ്റീവ് ഹൈപ്പർ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കളർ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് by default that is the color is green okay that is link a link and b link body tag inde adutha rendu attribute aanu endu left margin left margin um top margin um indina margin refers to the blank area le appo left margin nanna etra etra web page inde edge nu etra space vidanam ennalladu parayana aanu endu left margin adhe pole top margin o mole nu top nu endha etra space thaalathu karangana nu parayana endu top margin okay it is uh, the uh, we are setting the, the values of left margin and top margin in in terms of number of pixels so equal to left margin equal to 60 nu arnal endha 60 pixels endeyum left margin ingotu vidu adhole top margin equal to 70 nu arnal endha 70 pixels oru pixel endana oru dot aanu oru nammala monitor oru 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 dot aanu endha pixel appo 70 pixel endana okorchu 70 pixels endeyum thaalathukku varu left margin equal to 60 endana 60 pixels that is left margin and top margin ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബോഡി ടാഗിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ബോഡി ടാഗിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എന്താ ബി ജി കളർ ബി ജി കളർ എന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കളർ നെയ്മും മറ്റേത് എന്താണ് ഹെക്സാ ഡിസിബിൾ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ടെക്സ്റ്റ് എന്തിനാ ടു സ്പെസിഫൈ ദ കളർ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ലിങ്ക് പറഞ്ഞു ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് വി ലിങ്ക് പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് ലിങ്കുകൾ എ ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് ആൻഡ് വി ലിങ്ക് പിന്നെ എന്താ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ആൻഡ് ടോപ്പ് മാർജിൻ ഇത്രയാണ് എന്ത് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അടുത്ത ഹെഡിങ് ടാഗ്സ് ആണ് എന്താണ് ഹെഡിങ് ടാഗ്സ് എന്താ ഹെഡിങ് ടാഗ്സ് എന്തിനാ ഹെഡിങ് ടാഗ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഹെഡിങ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഹെഡിങ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ എന്താണ് ഹെഡിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പാസേജ് ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെഡിങ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഹെഡിങ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടി എം എൽ പ്രൊവൈഡ്സ് സിക്സ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹെഡിങ് ടാഗ് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് വൺ ദെൻ എന്താ എച്ച് ടു ദെൻ എന്താ എച്ച് ത്രീ ദെൻ എച്ച് ഫോർ ദെൻ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് ഫൈവ് ദെൻ എച്ച് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് വണ്ണിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടാവും എച്ച് വൺ എന്താ ഹെഡിങ് വൺ ഹെഡിങ് വൺ ദെൻ എച്ച് വൺ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഗിസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സൈസ് എച്ച് വൺ എച്ച് വണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെന്റൻസോ
h6 is the smallest size h6 heading 6 nu kodthal endha it is the smallest size clear alle and it has one attribute it has one attribute the attribute is align the attribute is align so chalpa choyikum what is the attribute of heading tag nu chodikum that is endha align align it has three values ee align ennu parayna attribute ne set cheyan pattuna moonu values aanu onnu endana onnugil endha left nu kodukka endana left illengil endha align equal to right nu kodukka illengil endha align equal to center nu kodukka that is heading in the position ever to wherever the page in the ever to wherever the left left chair no wherever no other la right chair no wherever no other la center no 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 and the body and the bacon of the align attribute to be another heading ever day on a viral day in the position ever to wherever number in the body in the run for no code to the level by default right in the left to share not available clear alley okay that is about heading tag is used to specify and then to specify the heading with a different size it HTML provides six levels of heading tag that is h1 to h6 h1 to h6 the main attribute the main attribute of heading tag is align and it can have three values either can left right and center okay then when we display heading when we display the uh, or can a little point when we display heading the browser adds the browser adds one line before heading and one line after heading i'm gonna separate the work and i'll say that heading that i can do a little or 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 uh been a walk calling the sentence of work and then i can add the money or line with them other than other initiation the browser and the or line with them clear Apo, and then the browser adds one line before the heading and one line after the heading. That's why we have a particular guide. Now, we have a heading tag, heading tag, container tag. Heading tag is a container tag. Opening tag and closing tag. Okay. Now, we have a paragraph tag. That's why. Paragraph tag. Paragraph tag is a P tag. This paragraph is a P. P tag. P tag is used to organize the text. P graph P P tag is used to organize the text into paragraph. Paragraph को लाइट ऑर्गेनाइज़ किया ना ना दुबई के ना दे P tag use ही ना दे. Okay. Now the the attribute the attribute for P tag is align. नमलो ए दिन डे बोलना बोले ए दिन डे बोलना बोले heading tag इन्दा बोलना बोले तो ना attribute इन्दा ना align. Align ऐ द क्या बेरिया Alangkah mereka, orang left align mereka orang values, orang pinan dah right, then orang center, then orang one more thing is orang justify, justify. Ini empat values ane, eh dengan setia macam align attribute ni setia macam ni. Left ane kalau pergi kerap left jadi tu, kau, nama le word word processor le kandar tu, nama le word word aku beli kumpa kandar tu, alain, entah left ano, right ano, center ano, justify nana inggalan kani tu, inggalan, semua, macam tu, right ane kalau inggalan kani tu, inggalan, left ane kalau inggalan kani tu, le, ini center, center ane kalau inggalan kani tu. Justify an angle in a connection word like under turned up a lot more a boy that is it has four values at the car left right to send up justify the thing of one angle and the yeah this is still on the chain to no kill it will be very clear okay that is a attribute in the alien on it and the values in the car left right to send up and justify okay feed tag that is used to uh, create uh, the text into paragraph to organize the text into paragraph if we tag you see him extra space to the number one regular type in more extra space but this is a paragraph number of the extra space at the pinnacle number chain and then really extra space I can the or single space I turn in the browser kind of cut अब एक्स्ट्रा स्पेसे एक्स्ट्रा लाइन का टालूं इंदा अदों ने इंदी युला ब्राउज़र ल अदों इंदी युला कानी कोला एक्स्ट्रा स्पेसे का सिंगल स्पेस आई टाना कानी किया दैट इस द ब्राउज़र दैट इस द ब्राउज़र विल रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस द ब्राउज़र विल रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड एक्स्ट्रा लाइन्स 
BR tag means andana, break the line. Le, BR tag is used to break the current line of the text. BR tag is used to break the current line of the text. And then start from the start from the next line. Okay, now we are going to sentence in this case, we are going to break the break, we are going to break the BR. Now we are going to go to the next line. Okay, break the break the line. Clear? And it has no any attribute. It has no any attribute and it is, a, and then it is an empty tag. BR tag is an empty tag. It is an opening and closing. Nampaknya, apa dia? Anu line break ini, anda orang itu urutkan madi BR itu urutkan. Okay? Next is HR tag. HR tag means horizontal rule. It is used to HR tag is used to create a horizontal line, a horizontal line across the browser, across the web page. Understand? Across the browser window. Ini browser ini ada, anda, orang orang line, orang line baru kanan anda buat ikut nanti horizontal rule, HR itu baru nanti tag, ubi ubi ikut nanti. It is an empty tag. It is an empty tag. Ini e horizontal rule ni lagi e line ini de, thickness nama kita specify ya, that is the attribute is size. Size kita urut tal, nama kita dia, ini dia ni etra thickness sebanyak, ini rule ni etra thickness sebanyak nama kita. That is in terms of pixels, per 10, 20, 30, anak apa nama, etra pixel, ana ini dia width, adi ni dia thickness sebanyak ni dalam peraya. Dan ada next is width, ini dia width. This used to specify the length of the rule. Length of the line. This line is the length of the specified width. This is the number of pixels, the number of pixels, the number of percentage. Percentage of the browser window is equal to 30 percentage. The first browser window is 30 percentage length. That is in terms of pixels. What is in terms of pixels? That is in terms of pixels. 72 pixels are in one inch. 72 pixels are in one inch. So, we have the number of pixels in the percentage item. The width. You can specify the width of the line in two ways. One, percentage item is in the number of pixels. Okay. Now, we have the align. What is align? Align is the left and the right. The right is justified and the center is the left. The left is the right. The center is the right. Clear? 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 Closing tag is not. Opening tag is not. Okay? Now, what is the color? Color is used to specify the color of the line. Apa yang color kodka? Entah color apa entah red, blue, nak apa nak color kodka. That is used to specify the color of the line. Apa yang ada kya? Size, width size ni lalu ada. Entah tinggiannya sebanyak mana lalu udah sih kena tu. Width tu mana? Ini entah mana lalu mana lalu dahana. Width tu untuk udah sih kena. Alain mana left cerun untuk left justify no, right justify no. Aduh boleh center lalu nak kena. That is alignment. Then entah next is color. Baru attribute mana? No shade. No shade effect. It has no value. No shade. That is, and the it is used to specify the line should have a shadow effect or not. The line should have a shadow effect or not. Line ne or a shadow effect to varna varne endu varayan na endu beke na the no shade no shade endu varayan na attribute you see na. Ini dakkan dengan kendi dah madi, dengan sistem teri rendah dengan justru na cahaya itu nak kelihatan dengan orang ini beti asing lalu dengan kendi yang betul identify cahaya, but okay, that is HR tag. Apa HR tag is an empty tag which is used to create an horizontal line, which is used to create a horizontal line across the browser window, and it has the following attributes. Ada kya size, width, align, color, and then no shade. Okay, that's all. Apa HR tag is over. Next is sender tag. Sender tag is used to make the content to sender horizontally to the center of the web page horizontally. Clear? Right? it is a container tag. 
അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റോ എന്താണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും വെബ് പേജിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വരും ദാറ്റ്സ് ആൾ there is no attribute there is no attribute for send attack okay it is used to make the content it is used to make the content to the center of the web page My text formatting tags are used to format the text in the web page web page la text gale format cheyan ubhayikuna tag ne endu parana text formatting tags nu a text formatting tag la first tag ana the b tag on the b tag it is a container tag ബി ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ബോൾഡ് ഫേസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് ഒരു കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ബോൾഡ് ഫേസ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബോൾഡ് ഫേസ് അപ്പോൾ ബി ടാഗ് സെയിം പർപ്പസ് നമുക്ക് എന്താ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രോങ് 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 ടാഗ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ സ്ട്രോങ് ഫേസ് ദറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ബോൾഡ് ഫേസ് ഓക്കെ അതാണ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഹാസ് നോ ആട്രിബ്യൂട്ട് It has no attribute. Apo, B tag and B tag and strong tag. Both are used to display the text in bold face. Next is I tag. The I tag and then to italicize the text. And that one only cherry new one. To italicize the text. Okay. Then other people then a the text in the EM. EM tag. EM tag. EM tag is to emphasize the text. That is similar to I tag. സിമിലർ ടു ഐ ടാഗ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞത് ബി ബി സ്ട്രോങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബി എന്താ ബോൾഡ് അത് അത് സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ് എന്ത് സ്ട്രോങ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റാലിക്സ് ടാഗ് ആൻഡ് എംഫസിസ് ടാഗ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ടു എന്താ ടു മേക്ക് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് ഇറ്റാലിസൈസ് ഫോൺ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ടാഗ് u tag is used to underline the text u tag is used to underline the text the text in the and the computer എന്നുള്ള നമ്മൾ എന്താ യു ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വരും ദറ്റ് ഇസ് അണ്ടർലൈൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ യു ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ യു ടാഗും ബി ടാഗും ഐ ടാഗുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോൾഡഡ് ആക്കി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഇറ്റാലിക്സിനെ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യെസ് ടാഗ് യെസ് ടാഗ് അതുപോലെ സ്ട്രൈക്ക് ടാഗ് ബോത്ത് ആർ സെയിം സ്ട്രൈക്ക് ടാഗ് എന്തിനാ this s tag or strike tag is used to strike the text means to strike the text for example and the for computer ne edi the s tag inde alleke strike tag inde ullila edi vicharcha appo enda s tag then and the s tag idinde ullila edi chal idu display cheyumbo idu display cheyumbo endu ingane onnu vettittu undavu readability undavu pakshe enda nadu kuda oru vara undavu then strike kiya ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോത്ത് യെസ് ടാഗ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ടാഗ് ബോത്ത് ആർ യൂസ് ഫോർ സെയിം പർപ്പസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബിഗ് ടാഗ് ബിഗ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ നോർമൽ ഫോണ്ട് സൈസ് നോർമൽ ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന് ഒരു സൈസ് കൂട്ടി പ്രിൻറ്റ് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിഗ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഗ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ നോർമൽ ഫോണ്ട് സൈസ് ഫ്രം ദ നോർമൽ ഫോണ്ട് സൈസ് ഓക്കെ അതാണ് ബിഗ് ടാഗ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് സ്മോൾ ടാഗ് അടുത്ത എന്താ ബിഗ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ സ്മോൾ ടാഗ് സ്മോൾ ടാഗ് എന്തിനാ സ്മോൾ ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് to decrease the size of the text from the normal font size or normal font size nu or onnu kootunadinaan endu ubhayikkunnathu big ubhayikkunne or font size korakkunadinaan endu ubhayikkunnathu small ubhayikkunne that's it. next is idenna sub tag that is sub and endha superscript this is this is used subscript and this is used to create superscript this is an important tag this is a very important tag okay subscript and superscript 
ഓക്കെ ഇത് പരീക്ഷക്ക് എങ്ങനെ വരിക വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പരീക്ഷക്ക് വന്നതാണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താ എച്ച് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് എഴുതാൻ പറയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ഒ പരീക്ഷക്ക് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് എന്താണ് ടു ഈ ടു എന്നുള്ളത് എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ദെൻ എന്താ സബ് ദെൻ എന്താ ടു ദെൻ എന്താ സബ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഒ അതായത് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക സബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗുകളുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതണം സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ദൻ എന്താ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പം എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ അപ്പം എ ദൻ എന്താ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി എന്നുള്ള എന്താ ബി ദൻ എന്താ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ദൻ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറയും അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ പരീക്ഷക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡൻറ്റ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡൻറ്റ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് ടാക്സ് നമുക്ക് ഇൻഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് കൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് കൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കോട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് കൊടുത്താലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് ടി എം എൽ ചെയ്യുക എച്ച് എച്ച് ടി എം എൽ ബോഡി പാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ടാഗ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നെന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം യു കാൻ ഫീൽ ഇതൊന്ന് ഇൻഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഇൻഡൻറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡൻറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതാണ് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ക്യൂ ടാഗ് ക്യൂ ക്യൂ ടാഗ് എന്തിനാ ക്യൂ ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പുട്ട് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്യൂ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കോട്ട് ഫോർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കോട്ട് ഫോർ ദ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കോട്ട് ക്യൂ ടാഗ് ബ്ലോക്ക് കോട്ട് ടാഗ് അതുപോലെ ക്യൂ ടാഗ് ഓക്കെ പ്രീ ടാഗ് പ്രീ ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രീ ഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്രീ ഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്രൗസർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചില ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്യും വൈറ്റ് സ്പേസ് ഒക്കെ കുറക്കും അതുപോലെ ലൈനൊക്കെ കുറക്കും അതുപോലെ ചില ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആര് ചെയ്യും ബ്രൗസർ ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രീ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രീ ഫോർമാറ്റഡ് പ്രീ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല കവിതയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചില ഭാഗത്ത് മുറിക്കണം
എവിടെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാഗ് ഈസ് മാർക്കി മാർക്കി ടാഗ് നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത ടാഗ് ഒക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ദ ഇൻഫർമേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ന്യൂസുകൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെബ് പേജിൽ ടെക്സ്റ്റോ ഇമേജൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിസ് മാർക്യൂ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് Okay. It defines the text that scrolls, that is, scrolls horizontally or vertically okay, on the web page. Okay, web page is also horizontal, it is a movie, it is a text movie, it is a movie, it is a vertical movie, it is a up and down. It is a movie that is used in the marquee tag. What are the marquee tag attributes? Attributes are height, width, direction, behavior. സ്ക്രോൾ ഡിലേ സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് ലൂപ്പ് ബി ജി കളർ ഹൊറിസോണൽ എച്ച് സ്പേസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് വി സ്പേസ് ഇത്രയാണ് എന്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് മാർക്കി ടാഗ് ദ ഹൈറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മാർക്കി അതുപോലെ വിഡ്ത്ത് എന്തിനാണ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ മാർക്കി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് യൂസിങ് ദ ഇൻ പിക്സൽ or in percentage of the browser window browser window the percentage ilum set cheyan pattum adu pole thane endha number of pixels ilum set cheyan pattum that is it is used to specify the height and it is used to specify the width okay then direction the direction attribute specifies specifies the direction of the market text എങ്ങനെ എങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാവാം ലെഫ്റ്റ് ആവാം റൈറ്റ് ആവാം ഇതെന്തൊക്കെയാ അപ്പ് പിന്നെ എന്താ ഡയറക്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്പ് ആവാം ഡൗൺ ആവാം അതുപോലെ എന്താവാം ലെഫ്റ്റിക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താക്കാം റൈറ്റിക്ക് ആവാം ബിഹേവിയർ സ്പെസിഫൈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രോളിംഗ് മാർക്കി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രോളിംഗ് മാർക്കി ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ ലൈക്ക് സ്ക്രോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണോ അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരണോ സ്ലൈഡ് ചെയ്യണോ അതല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് ബിഹേവിയറിനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയറിന് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡ് പിന്നെന്താണ് സ്ക്രോൾ പിന്നെന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കി ടാഗ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത് എന്നിട്ട് ഓരോ ഓരോ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഡിഫറൻസസ് ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ സി സ്ക്രോൾ ഡിലേ സ്ക്രോൾ ഡിലേ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ടൈം ഡിലേ ദ ടൈം ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ജമ്പ് ഓരോ ജമ്പിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള എന്താ എത്ര ഡിലേ കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ആണോ ഡിലേ വേണ്ട എന്നുള്ളത് പറയാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രോൾ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കി ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര പ്രാവശ്യം മാർക്കി ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഫനൈറ്റ് ആണ് ഇൻഫനൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് എപ്പോഴും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യൂല സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫനൈറ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മതി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം മതി വെച്ചാൽ ആ പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുള്ളൂ ദൻ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് അതാണ് ലൂപ്പ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ബി ജി കളർ ബി ജി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മാർക്കി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്താ രണ്ട് തരത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്താണ് കളർ നെയിമിലും സെറ്റ
അതുപോലെ വി സ്പേസ് വി സ്പേസ് എന്തിനാ ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് അറൌണ്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിക്സലിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർസെൻറ്റേജുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫോൺ ടു ടാഗ് ഫോൺ ടു ടാഗ് ഫോൺ ടു ടാഗ് ഈസ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫോൺ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ ഫോൺ ആൻഡ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ഫോൺ നമ്മളുടെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് കളർ ഏത് സ്റ്റൈലാണ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോൺ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഫോൺ ടാഗ് ഒന്നെന്താണ് കളർ എന്താണ് കളർ ദെൻ എന്താ ഫേസ് ദൻ സൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും എന്തിനാ കളർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കളർ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് കളറാണ് പിന്നെ ഫോൺ എന്ത് കളറാണ് സ്പെസിഫൈ കളർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാണ് കളർ നെയിമ് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ കളർ നെയിമ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത എന്താ ഫേസ് ഫേസ് ടാഗ് എന്തിനാ ഏത് ഏത് സ്റ്റൈൽ ഫോൺ ആണ് എന്ന് പറയാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫേസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫൈ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഫോൺ ദ നെയിം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഫോൺ ദ നെയിം ഓക്കെ ആൻഡ് സൈസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫോൺ സൈസ് നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വൺ ടു സെവൻ സൈസ് എത്രയാണ് വൺ ടു സെവൻ ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സൈസ് എത്ര വരുന്നത് ത്രീ ആവൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സൈസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് വി ക്യാൻ വേരി ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഫ്രം വൺ ടു സെവൻ ഓക്കെ ദർ ഈസ് ഫോൺ ടു സൈസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ എം ജി ടാഗ് ആണ് ഐ എം ജി ടാഗ് ഐ എം ജി ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഇമേജ് നമ്മളെ വെബ് പേജിലോട്ട് ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പിക്ചർ ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് ആണ് എന്ത് ഐ എം ജി ടാഗ് എന്താണ് ഐ എം ജി ടാഗ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്താ ഐ എം ജി ടാഗിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ വട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് ഐ എം ജി ടാഗ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഏതാണ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരാം അപ്പോൾ എന്താ ഐ എം ജി ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇൻ ടു ദ വെബ് പേജ് Okay. The main attribute of IMG tag is SRC. SRC is the source that is to specify the path of the image. So, IMG and the tag IMG and the SRC equal to and the uh, picture and the file the path. Picture.jpg ഏത് പിക്ചറാണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ പിക്ചറിൻ്റെ പാത്ത് കൊടുക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് ആർ സി ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് എസ് ആർ സി ഏത് പിക്ചറാണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ തന്നെ ഫയലിൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് കൊടുത്താൽ ആ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ നമ്മളെ വെബ് പേജിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് അലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് അലൈൻ അലൈൻ അതായത് ഇമേജിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് ബേസ് ടെക്സ്റ്റിൽ അലൈൻമെൻ്റ് എന്ത് വേണം ബോട്ടം വേണോ എന്താ പിന്നെന്താ ടോപ്പ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മിഡിൽ മിഡിൽ നിൽക്കണോ ബേസ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആ ഇമേജ് എന്താ ബോട്ടം ലൈനായിട്ട് നിൽക്കണോ അതല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലൈനിലേക്ക് നിൽക്കണോ അതോ മിഡിലായിട്ട് നിൽക്കണോ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിസ് അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ദ വാല്യൂസ് ആർ ഏതൊക്കെയാ ബോട്ടം ടോപ്പ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഇതാണ് എന്ത് ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താ പിന്നെ ബോട്ടം അതുപോലെ ഇതെന്താ മിഡിൽ ഇതെന്താ ടോപ്പ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതും ഈ ഇമേജിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതും ആ കാര്യത്തിൻ്റെ എന്താ ബോട്ടായിട്ടാണ് ഇമേജ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ മറ്റേത് മിഡിൽ ഇതെന്താ ടോപ്പ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ആട്
Load ya udah sih kena image load cahyaan pati tilenggil, anda yang text message jane display cie anda tu paraya nana itu baik kena tu alt anda paraya nana attribute use ini tu clear le? Apa alt attribute is used to specify the text to be displayed if the browser fails to load the image. Then H space and V space. H space and V space is the is used to specify the horizontal space, the horizontal space and vertical space between images. Images segala ni ada ni lala horizontal space macam tu, bila vertical space segala macam seti ni, ni nanti beri kita ni H space and V space you see ni. ओके अब इधर उड़ा हम कहें दी तो IMG टैग इंडे इमेज टैग इंडे एट्रिब्यूट सक्का कर दी इन्हें हम कहें अंगने याने रे HTML पे दिल हम कहें कमेंट्स आईडी आम बेटा दैट इस कमेंट्स ना ना हम हम कहें रीडेबिलिटी क्यों बनी था दैट इस इट इस टोटली इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र ब्राउज़र आदो डिस्प्ले चीविला � Kristin, Okay, ini dia ulil lah na, ini dia command line ni kalau HTML le, cila reserved characters ni nalla entity sendal. Ipa nama k, ipa less than, adu bola greater than. Ini dia nama k ini dia macam tu lah, ingat tak ni display yang macam tu lah. Karena ini dia nama l ini na angle bracket type you see nandu, ini dia na tag le you see nandu. Ipa nama k a less than b, adu bola a greater than b. Ini display yang nama k ingat tak ni dia display bila. Apa a less than b ni ada nak kira a. Fina ada less than ni lah entity. Ini adalah ambassador lt. Ambassador lt. Then b. Agaknya cila reserved characters ni. Ada ini dia listnya nama lorang pernah. Ini adalah first. Ini adalah berada semua entity ni. Ini adalah ambassador ni. Bicara mana orang mana. Semua itu ini adalah semicolon ni. Ini entity ni. Ini sudah dicuba. Okay, ini adalah this non-break space, non-breaking space. Adalah space itu kita urutkan. Pada malam ini form akan design cipta next time. Kalau form akan design cipta, malam ini ada form ini text box ini kita dalam malam ini space ini dalam malam ini itu boleh. Ambassador NBSP, that is non-breaking space. That is orang yang buat tu nak. Orang orang yang orang orang yang gap gap itu urut. Ibadat apa ibadat yang takkan itu urutkan. Ambassador NBSP, Ambassador NBSP. Nana malam ini kita kau cipta space. Orang orang itu terlepas dari cipta. Ini terlepas dari cipta. NBSP kalau mana ini yang nam insert ya, that is non-breaking space. Pina quote double quotation mark kan? Anak ane, anda ane ambassador quote. Aduh, vala single quotation mark kan? Anak ambassador a post. Pina anda ambassador simbol AMP, ambassador AMP. Less than, ini ane ane anda ambassador LT. Aduh, vala greater than ane kalau ambassador GT. Aduh, vala copyright simbol, copyright. Anda kalau kan itu now. Copyright symbol. A copyright symbol is ambassador copy. That is a trademark symbol. TM is a trademark symbol. That is ambassador trade. That is a registered mark. I am just going to go here. That is a registered mark. Registered mark is R. That is ambassador REG. Ambassador REG. Ambassan R E G. That is for registered mark, registered mark symbol. Itri ane and some entities HTML entities for reserved characters. Celpa jodi karan de. Celpa ya tinggal less than greater than. Gini ada jodi. Apa? Ya less than bi pa bi najan wala paran jir. Ya less than bi. Ya greater than bi. Apa? Ya greater than bi. Gini ada A then the ambassan G T then B. So A, itu yang kita display ya, baru selalu display yang kita display A greater than B mana display. Apa, itu orang buat eh, nama kita web technology yang baru kita chapter itu ada pasal ni kian. Okay, itu orang dua bulan file kita itu yang kita upload cahaya terlalu. 
ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വെറും ടാഗുകൾ ഏതൊക്കെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടി എമ്മിൽ പേജ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷക്ക് ഉള്ള പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്കും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ട് വെബ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ അത് നമ്മളെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ടി എം എൽ അടുത്തത് എന്താ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അത് നമ്മളിനി അടുത്ത വരും ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്